我这个人真的很没创意，只能很老套的跟你说声谢谢。拜托，别这么客套，真的很不习惯哎。一定要的啊！你让我跟我爸比、妈咪还有小米碰到面，讲那么多话，心情好多嘞。那很好啊，之前说我让你不开心，这次就让我弥补过错。我赶快还给 M 以前那个活蹦乱跳、开朗自信的宝贝孙女。赵毅。哇，身穿总管，你不愧是特种部队出身，出来都没声音的、啊。M 不找你，到底在玩什么把戏？你从前到处乱玩女人，我有没有干涉过你？你现在明明知道我要紧做我的接班人，并且跟小麦订婚，难道你对小麦有兴趣？我不敢。难道你是对接班人的位置有兴趣？也没有。那你是存心跟我过不去。哎，我其实在想办法完成你的心愿。景这个人，我想 M 也很了解。他不愿意做的事情，就算你拿着枪抵着他的头都没有用。可是恋爱中的人，往往眼里容不下一粒沙子。所以我想，如果我可以作为景跟小麦之间的那粒沙子。作为他们感情的催化剂 ，M， 我想，我应该没有说错吧？看样子我是低估你了，你不只懂得吃喝玩乐而已嘛。那你怎么确定小麦不会爱上你？你在女人面前可是无往不利啊！千万别这么说，女人呐、啊，既是有天生的母性，像景这种有才气、身材好、看起来深情又带着忧郁气质的帅哥，其实才是女人梦寐以求、想要托付终身的伴侣。更何况，小麦早就喜欢上景，所以 M 不用担心小麦会喜欢上我。我是相信景不可能对小麦没感觉。要不然也会三番两次在小麦离家出走的时候挺身而出。那你打算怎么做？我用尽一切方法让景吃醋。方法来刺激情，我可没那么多时间等了。啊，我怎么从来没想到要你来当接班人？哈哈哈哈
海怎么跟小麦越来越好？你跟小麦到底怎么了？是我的话，也不想理那个挑拨兄弟感情的女人。南风影又没有人问你。啊，那个，你们两个不是互相都有感觉吗？都当要订婚了。他离家出走，你急着去找他，哎，哼，我才不相信你不喜欢他。你不担心他喜欢上别人哦？拜托，那时候是 M 逼景去照顾小麦的，不然景哪会理他、啊？南风影，你真的很奇怪啊！又不是每个女生像你那个。好，我知道。拜托你不要再提那个字。你再打断我说话，我就在你身边一直念那个女生的名字哦。不想听。哼。那个。你真的对小妹没有感觉了吗找你们来，就是要告诉你们，订婚宴下周照常举行。我决定让彩做我的接班人，让他跟小麦订婚。我跟彩订婚。小麦，你有意见吗？既然小麦没有意见，那才就要有做接班人的打算。从今以后，不可以再像以前那样玩世不恭，你要从头开始为自己的未来做规划。是，我会努力。小妹小姐最速配啦！干嘛？我跟你说，配有什么用？那是因为彩少爷比较能够让小麦小姐开心。
姐全部懂事，珊珊小姐大人有大量，就不要跟她计较了。从今天开始，我一定会好好教育她，为人丈夫的基本原则。没错没错，我们才啊，万一做了什么事让你珊珊小姐你不开心，你尽管跟我这个做婆婆的说。<笑>对对对，我一定会大义灭亲，站在珊珊小姐这边的。老婆好吗？可以了吧？没有必要特地飞来这里跟小麦说这些吧？你闭嘴！做公婆啦，当然要马上来见媳妇啊，对不对，珊珊小姐？<笑>是，是媳妇去见公婆吧？老婆老妈，我有电话，你们先跟我出去，让小麦先休息啦。去你一边说，我们都还没聊完，你有你的事业。你去做你的接班人，你去忙啊！去去去啊！喂，接班人，我 Alan 呐、啊。哇，您这是一鸣惊人呐、啊，接班人。对了对了，接班人现在很忙呐。我们都好喜欢你哦。稍微苗条了一点，过几天啊。哎、欸，你这个很着急，实在太刺激了。嗯、我开始怀疑，我能不能真的过去？嗯、好了好了，知道了知道了。哎、欸，南风仔，这件事你千万别给我搞砸了。啊，好。我们南风家的事业全靠你了。OK， 好好，爸妈拜拜拜拜，赶快上车，快点。嗯，记住啊。好，黄叔，开车。你对小麦是不是真心的？但是在订婚前，我要来告诉你，小麦跟你之前交往过女朋友不一样。总算逼你出招了。人总是会变的，兄弟一起这么久了，是不是该恭喜我一声了？去兄弟这么久，我才来劝你想清楚，再下决定。哎，我可是帮你挡掉接班人的职位，替你挡下你不想做的事。你现在该恭喜我一声吧。你一直以来对接班人没有意愿，为什么这次会答应？我说是为你牺牲，你信不信？那你以为是什么呢？你是不是真心喜欢小白？你觉得？是真的吗闲呢，我事情已经够多了，这时候还硬要约，是在凑什么热闹？ Surprise! 哎，彩，这是 G G 和 Linda， 是你喜欢的型的吧？朋友不是做假的，要订婚了，一定要办一个热闹告别单身派对啊！怎么样
，够朋友吧？你还不会还没嫁进黄埔家就开始替小公主守贞操了吧？我可是听说，要是娶了豪门贵族的女儿，男人只要尽完传宗接代的职责，就被管制如同后宫里阉割太监一样，你没几天可以享受快活了，还不好好把握机会啊？而且够烦的，您别闹，就是知道你烦，才想尽办法让你忘掉订婚那些拉里拉杂的事情。在这短短几小时里，尽情放松。如果想玩到订婚前最后一分钟，我们奉陪到底啊！离订婚没有多少时间了，我就挑明讲。根据我的了解跟观察，小麦对你是情有独钟，为什么你总是拒他于千里之外？难道黄武琼的孙女配不上你吗？不是这样啊，是我高攀不上。但是我黄武琼识人不清，看走眼了。我从小看你长大，你也知道，我早就把你当成我的接班人在培养。你是什么人，我不清楚。对不起 ，M。你的心意，我明白。我不要听这些冠冕堂皇客套的应酬话。我今天找你来，我就是要知道你心里到底在想什么。你把你心里的话说出来。我长久待在黄府家，受 M 的保护跟照顾，已经不知道自己还有没有能力去面对外面的困境跟挑战。我非常想靠自己的能力去外面闯一闯，看没有黄府家的光环，我南风景能够成长到什么地步？所以，辜负了 M 的栽培，非常抱歉。你还是有承担接班人的魄力跟胆识。你居然敢在我的面前说你想独立的看法？年轻人呢、啊，有冲力，有抱负，这是对的。谢谢你的谅解。那是因为你没有吃过苦，你没有真正体会到。没有钱的生活，所以你才会这么厌恶这个人人羡慕的际遇。金钱不是万能，但是没有钱万万不能。空有理想抱负有什么用？你总有一天会后悔今天做的决定。我希望，哎，能够给我一个尝试的机会。现在就是一个很好的机会。如果你想走，就趁现在这个时机。因为现在大家的关注都在彩灯小麦的婚事上。我说你不好听的话，我根本没有时间管你的情绪。如果你继续待在这里，你会影响到小麦的情绪。你懂了吧你？最重要。
。哎，如果景少爷真的走的话，也不可能让彩少爷跟小麦小姐订婚呢、啊。请帖都已经发出去了，现在取消的话，应该影响还不会太大吧？这是孤注一掷最后的机会，我狠狠地推进一把，让他想清楚。他永远不知道他手上宝藏有多么珍贵。Amber， 这样下的赌注会不会太大了？万一到时候宾客到齐了，我们再取消婚宴，出尔反尔，这样对黄武家的声誉有很大的影响。为了小麦医生的幸福，就算毁了我黄福家团，名声一切。昨天没睡饱、啊，只能不多睡一点。明天就要订婚了，今天早上。
突然想上去，真的蛮特别。为什么特别啊？反正待在家里不是做 SPA、美容、试礼服、试妆，做。你一点都不紧张？紧张？反正紧张也不能怎么办呀，不要想。那你会后悔吗？后悔，他应跟我订婚。不止后悔，是后悔死了。新消失 piece product press people place， 嗯，专心专心专心跟你说，小麦跟以前想要接近你的女生不一样，还是有女生眼里不是只有钱的。你再继续这样下去，至少有一天变成同性恋。对啊，小麦真的跟其他的富家女不一样。但是彩，你是真的喜欢小麦才要跟她订婚吧？这很重要吗？当然很重要啊！婚约是人一生中最重要的承诺，怎么能当儿戏啦？你不喜欢他，还有我啊！而且重点是，他之前不是比较喜欢锦吗？我这么帅，又这么可爱，都没爱上我，更何况是你啊！你不觉得小麦是一个见利思迁的人？你又不是小麦，你怎么知道他怎么想啊？不管小麦心里在想什么，问题是锦有表示吗？你觉得锦对小麦的感觉是什么？锦怎么可能表示他对小麦的感觉啊？但是小麦来了之后，锦真的有改变，变得情绪更难捉摸，有时候笑得很温柔，有时候又一脸冷漠。而且锦不正常到他今天没有来上课，都没有跟我讲了，是我来才发现的耶。这就是女人的可怕，影响一个人于无形。还有一种可能，叫恋爱，跟女人是无关的。你哦，真的完蛋，心里不平衡到一个极点。啊，感情的事，为什么不勇敢直接说出来？这样猜来猜去，猜来猜去，会累死人的。谁像你啊，一天到晚把爱挂在嘴边？我啊，除非是在生离死别、失去挚爱的情况下，我才有可能毫无顾忌的把爱说出口。这种感觉才是刻骨铭心嘛。你有懂爱了，真稀奇。除非生离死别。
能，不可能。你还要完成你自己的梦想，你还要当个平凡的小齿轮。喜欢锦，你为什么要跟彩订婚呢？我不想要帮助锦，他这样跟我订婚的话，就要当接班人，他还有他自己的梦想要实现。南风起。真的喜欢锦吗？锦呢？呃，在家吧。我真的怎么怎么可能就我们在这边啊？医院也是黄浦江的企业。你这个猪头，你给我走开！什么？你是用心良苦的？还是要跟锦见面，你为什么不跟他说清楚？你们这样赌气，真的会终身遗憾的。我该说的，我都说了。真的。是因为你已经答应要跟彩订完五哥才退出，我相信我，我再试一次，最后一次，一定要给你跟锦最后一次的机会。我今天才证实过，小曼真的是深爱着锦，才会做这种为他牺牲的决心。啊，没想到慢一步啊！我带小曼赶回来，她已经走了，气死人了！手机都没有带，怎么联络啊？也许她是决心要离开了吧？唉，又是一个被女人伤透心的例子。南风景，你竟然真的走了！小曼真的爱的是锦，你还要跟他订婚吗 ？M 知道这件事了，我没告诉他，不知道哎。M 不可能不知道啊，锦离开，怎么可能没有人回报 ？M 竟然没有发动黄府大军去找锦，这下我不是惨。你的车祸手机，起码先知道他跑到哪
，我就不信我黄甫雄的判断有问题。我赌南方警一定会回来。那万一，万一真的出事，他要是没有危机处理能力，他配当我的接班人吗？我担心出事的事是我的宝贝孙女。要不要先告诉小麦，其实我们是希望警跟他订婚。他知道景真的走了，一直待坐在房里，我怕他真的想不开。万一要是景真的不回来了，那小麦岂不是更伤心 ？M 不是有把握景会回来？我的面子可以不要，赌博可以输，可是我不想看见我的孙女。去面临希望又一次破灭的伤害。三川，派人在小姐的房外看着，随时注意她的动静。是。照常举行。
为什么我在黄浦家的记忆只剩下小麦？为什么现在整个脑子里出现的都是小麦？南风景，你一定要这样子吗？你生我的气，你可以说出来啊，但是你不要躲着我，我会受不了，你知不知道？你可以生气我，你可以嘲笑我，但是你不要这样对我。我就不相信你看不出来。我一直很勇敢面对自己的感情，可是你呢？为什么你不敢面对？为什么你要把你自己喜怒哀乐藏起来？为什么我不敢诚实面对自己的感情？为什么我要让小麦嫁给别人？万一景真的没有回来呢？还有一个现成的新郎。你突然变得好温柔，好不习惯。这是我该做的。结束，一切都结束。我的梦虽然远远的，想象是一种快乐。拥有了总是要失去什么，而眷恋原来会带来。